Chuxia es una bella universitaria que odia a Cheng, el chico más popular, aunque él no sabe de la existencia de Chuxia. Ella cree que Cheng es como un camaleón, un animal que se comporta de acuerdo a la situación. Para todos, él es un chico amable, pero solo Chuxia sabe cómo es en verdad. Una vez ella vio cómo Chen rechazaba a una chica. Aunque parecía ser compasivo cuando la chica no lo vio, Chen se burló de ella. Cuando Chuxia estaba en la biblioteca, vio como un compañero le entregaba sus datos a Chen para que lo ayudara a encontrar trabajo. Pero una vez que se fue, Chen tiró los papeles a la basura. Todas las actitudes de Chen hacían que Chuxia se interesara en él. En silencio, se preguntaba por qué un chico como él tenía que fingir algo que no es. Bienvenidos a Dramavia. Suscríbete. La amiga de Chuxia la invitó a unirse a algún club de la universidad. Chuxia, que tenía mucho interés en Chen, decidió unirse al club de arte donde Chen estaba. En realidad, Chuxia es una novelista en línea y es muy popular. Pero últimamente, Chen había capturado su atención. Basándose en él, ella estaba escribiendo una historia que se estaba volviendo muy popular. Chuxia decidió acercarse más a Chen, pero él hizo que el club de arte quedara vacío y le preguntó a Chuxia qué pretendía al acercarse a él y qué sabía que ella lo había visto todo. Chen también siempre estuvo observando. Para salir del apuro, Chuxia decidió atacar. Ella le dijo que le gustaba. Esto dejó a Chen sin palabras, pero Chuxia solo quería ser la persona que destruyera a su presa, una especie de bella depredadora. Al día siguiente, Chuxia se dio cuenta de que todos hablaban de ella y de Chen porque un compañero les había tomado una foto. Chuxia decidió aprovechar la oportunidad y fingir que le gustaba Chen, así que estuvo acercándose a él más seguido. Él le preguntó qué era lo que estaba haciendo, pero ella siguió diciendo que le gustaba. Chuxia deseaba que Chen mostrara su verdadero ser, pero no esperaba que Chen fuera a su salón y le pidiera ser su novia. Ella se sintió nerviosa y Chen se dio cuenta de eso. También sabía que no podía negarse porque todos sabrían que en verdad no lo quería, así que tuvo que aceptar de mala gana. Chen la recogía todos los días, lo cual era incómodo para ella, ya que solo actuaba de manera pasiva. Incluso se le habían terminado las ideas para escribir en su novela. Sus fans le pedían que la protagonista atacara nuevamente, por eso Chuxia decidió ser una novia muy atenta. Chen le contó que su cumpleaños estaba cerca y esperaba que ella tuviera una sorpresa para él. Para no quedar mal, Chuxia le dijo que si le daría algo, pero en realidad no sabía qué hacer. El día del cumpleaños de Chen llegó. Mientras Chuxia descansaba, escuchó la conversación que Chen tenía con su madre. Ella solo lo llamó para decirle que cuidara de su hermano menor, pero no se acordó del cumpleaños de Chen. Solo hablaba de cómo su padre la había dejado por una mujer más joven. Chuxia comprendió que todos tienen un lado que no quieren que los demás conozcan. Chuxia llamó a Chen y cuando él llegó, esperándola, se sintió conmovido. Chuxia le había preparado un pastel por su cumpleaños y un pequeño peluche. Esto hizo que Chen se sintiera muy feliz y sonriera. Al día siguiente, Chen fue acusado por sus compañeros de haber delatado a su compañera y debido a él, ella había perdido su beca. Le dijeron que era un mal amigo. Resulta que la chica necesitaba aprobar un examen y para eso copió de su celular. Chen se dio cuenta, pero ella le pidió que no dijera nada y él guardó silencio. Sus compañeros continuaron molestando a Chen pero él no decía nada. Chuxia pasó por el aula y vio todo el problema. Ella quería que el verdadero ser de Chen se mostrara, pero no de esa manera. Hace unos días, Chuxia había escuchado a la chica que acusaba a Chen, así como a sus compañeros, decir que los padres de Chen eran ricos y que tenían restaurantes. Planeaban ir a comer y no pagar la cuenta, ya que consideraban que Chen debía pagar por lo que comían, si no lo hacía, Dirían que era una mala persona. Chuxia entró al aula y le preguntó a la chica qué pruebas tenía de que Chen la había hecho perder su beca. La chica no tenía pruebas, pero Chuxia dijo que ella solo estaba difamando a Chen. Además, les recordó que nunca fueron verdaderos amigos, ya que solo se aprovechaban del dinero de Chen. Chuxia se llevó a Chen y le dijo que no debía permitir que los demás se aprovecharan de él. Chen, por primera vez en su vida, sintió que alguien lo protegía, por lo que abrazó a Chuxia. Sin embargo, ella notó que su corazón latía demasiado rápido y lo alejó. Chen sabía que Chuxia era tímida y se marchó. Al día siguiente, Chuxia tenía una reunión con Chen, pero él la vio y se fue sin decir nada. El hermano de Chen había llegado y le había contado que Chuxia había estado escribiendo una novela en la que él, protagonista, se parecía mucho a él, describiéndolo como un hombre falso. El hermano de Chen también se marchó después de hablar con él. Chen ya era el encargado de administrar la empresa de sus padres, pero su hermano quería ser el nuevo encargado. Chen se molestó cuando su hermano insinuó tocar el cuerpo de Chuxia y lo agarró del cuello. Su hermano lo acusó de haberlo golpeado y llamó a su madre, 
quien solo defendió a su hermano y regañó a Chen. El hermano de Chen fue a la universidad y le pidió a Chuxia que fuera su novia, ofreciéndole cosas que Chen no podía proporcionar. Sin embargo, ella se negó, afirmando que le gustaba Chen y que él al lado de su hermano era un desperdicio. Chuxia se reunió con Chen y se disculpó, además de contarle todo lo que había hecho. Le dijo que se había equivocado sobre él y que no era una mala persona, pero lo que realmente importaba para Chen era que ella lo quisiera. Chuxia le preguntó si su hermano siempre lo intimidaba, a lo que Chen respondió que en realidad solo se dejaba intimidar y que permitía que su hermano se autodestruyera. Chen había sido degradado a un simple empleado en la empresa por lo que dejó de preocuparse por su hermano y se enfocó en su trabajo. Los demás empleados estaban molestos porque el hermano de Chen no dirigía bien los proyectos. Chuxia le propuso a Chen una estrategia para que el hermano de Chen fuera destituido de su cargo al influir en la opinión pública. Lograron que el hermano de Chen perdiera su posición. Chen volvió a ser el encargado de la empresa y Chuxia lo visitó. Sin embargo, antes de verlo, ella se aplicó perfume para disipar cualquier rastro del olor del hermano de Chen. Más tarde, fueron a jugar juntos. Cuando la madre de Chen lo llamó, él le respondió que si solo hablaría de su hermano, no quería oírla. Chen decidió priorizar su tiempo con Chuxia. Chen siempre fue atento con Chuxia. La recogía todos los días y le llevaba el desayuno. Chuxia seguía creyendo que Chen era como un camaleón y que solo ella conocía su verdadero ser. Un chico amable que pretendía ser fuerte, a veces tímido, fingiendo ser muy fuerte, aunque en realidad carecía de fuerza. Aún así, él la cuidaba. Finalmente, Chuxia pudo terminar su libro y Chen la felicitó y la besó. Así llegamos al final de la historia. El nombre del drama es... No olvides suscribirte al canal y darnos manito arriba para que sepas cuando subimos un nuevo videíto. Saluditos para... Puedes disfrutar de más historias en nuestro canal. Espero que tengan un bonito día.